Hi, hello everyone. Welcome to Code Binex channel. So, we are going to talk about the storage, the bucket, the files, and the upload. So, we are going to talk about the other features. We are going to talk about the AWS versioning. So, we are going to talk about the AWS console. So, we are going to talk about the storage. So, this is the simple storage service. So, that's what we're going to do. So, if you go to the store, you can see the other thing. So, this is our storage service. There are buckets. So, buckets are the same as folders. So, how do we create the folders? So, you can create the bucket. So, you can create the bucket. So, you can create the bucket. कोड तो अन्य इंगे वंदे डीएनएस नेम की कुनो सो इधर वंदे यूनिक नेम आ रखनो सो ऑलरेडी यूज्ड नेम अतो द वैरी आरो यूज़ पने इन दालो उन द नेम वंदे एक्सेप्ट पने का द सो फॉर एग्जांपल ना वंदे पो ट्यूटर अब डिन सोलेटे ना पोट रहे अब डिन पोट इंगा अब डिन ना उंगल के ना आगो अब डिन इन द मात्री ऑलरेडी एक्सिट आह मैं नॉर्मली इरिक अपडेट सुने ना मेरे को काटो सो ना वंदे वो रो यूनिक आने नेम ना करूँ ना बिकॉज़ ग्लोबल आह मैं ग्लोबल लेवल ले ना मेरे वंदे एक्सेस मटर ना मैं वर्ल्ड वाइड इंगन ना वनला एक्सेस पनी क्लब ली ना सो इधर वंदे यूनिक नेम आ रखनो सो इधर डोमेन Nampolodiya bucket ini ikono, abdi nsoli nampai specify pantro. Ini most ay abdi nampai mande latency mande. Atau ada tam ada mila mana nampai ke consumer ke data poy ikono, so nampai uses kono data pono. So adi kaita mandiri ana place le mande nampai mande check panipan. So inge mande tu pati ngana Seoul le ikono, ma Singapore le ikono, ma abdi nsoli ikono. So nampai mande tu Mumbai kudu keram. So angga an darat le mande tu nampai region mande geographical region nampai set panipan cerikan. So next kudu tu. Next thing is the versioning. So, versioning is the same as we have files in the bucket. So, that is the object. So, if we modify it, so if we upload it once, and then we can modify it, we can modify it, and then we can enable it. We can enable it in the previous file. So, how do we differentiate it? Version number 1, version number 2. So, if we access the file, we can access the bucket name. Next is the key, and then we have the version ID to access it. I am starting to tell you the version ID for the future. So, that's it. So, if I enable the version ID, I will change the latest version. There is no version ID. So, the version ID is the same. I can access the bucket name and key. I can access the bucket name and key. I can access the version ID. I can delete the version ID. I can set the version ID. That is a new version. So, the old version is the new version. न्यू वर्शन हो ये रखो सो मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन टाइम ला अंदर माध्यम ये रखो सो इधर वर्शनिंग ये ला फॉर्म्स अतः वो एक फाइल नोडे ये ला वर्शन हमें ये रखो सो लेटेस्ट वर्शन फर्स्ट लियो मैं ओल्ड वर्शन लास्ट लियो ये रखो सो आधे को बताने तनी वर्शन आईडीज़ रखे सो वर्शनिंग ना � so इंगे वन्दे ना ना default और नम्बर एक bucket create पन्द्रा हमना वन्दे नम्बरोंडे द वन्दे bucket वन्दे private आधा येरुको सो आधों ने access permission वन्दे private आधा येरुको आँगे default आ कुटतेर पांगा सो ना वन्दे deep public I mean private आ येरुको मोदो उंगलोंडे file ना निंगे वन्दे open बनी पाकम डिया दो सो access दिने दिन उंगले के काटूं सो bucket येरुकरे files open बनी पाकम डिया so, if you disable it, you can see that all objects are public ID. So, I acknowledge it. Next, we have permission to give you the reviews. So, we have the bucket name, the region, the version, 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 the version. Plus, the permission is public. So, the block all public case is private ID. So, it is off and it is made as public. So, we have to create the bucket. So, the bucket is created. Suppose, if I create the bucket, I will give permission to the public. I will go to the edit public settings club. So, that's the edit public settings. So, we will see that the bucket is public or private. So, we will see that the object can be public. So, we will see that the object is public. So, that's the object. Next, we click on this. Next, we click on this. 
நம்ம உள்ள போறோம் சோ உள்ள போகும்போது நம்ம வந்து ஏதாவது ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும்னா இங்க அப்லோடுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ இதுல வந்து டிராக் அண்ட் ட்ராப் ஃபைல்ஸ் இருக்கு அப்லோடும் பண்ணிக்கலாம் சோ நான் வந்து ஒரு ஃபைல் நான் அப்லோட் பண்றேன் சோ எக்ஸாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்ங்கிற ஃபைல் அப்லோட் பண்றேன் இதுல என்ன ஆகும்னா எக்ஸாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் தான் வந்து கீயா இருக்க போகுது அதுல இருக்க டேட்டா தான் வந்து வேல்யூஸா இருக்க போகுது சோ நான் இதை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இங்க அப்லோட் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்லோட் ஆக்ஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து இங்கே எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்துடும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்களுடைய இது வந்து ப்ரைவேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பப்ளிக்காக மாற்றணும்னா அதை கிளிக் பண்ணி ஆக்ஷனுங்கிற டேப்குள்ளார போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பப்ளிக்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ மேக் பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ அது மேக் பப்ளிக்னு டேப் காட்டுது ஸோ மேக் பப்ளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட்டிக்ஸ் ஃபைல் வந்து பப்ளிக் ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேர்ஷனிங்னுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் ஒன்று உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல்ல நான் இங்கே கிளிக் பண்ணும் போது அந்த ஃபைலில் இருக்கிற டங் கண்டென்ட் வந்து எனக்கு வந்து காட்டும் ஸோ ஒரு ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் வந்து அந்த ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்குள்ளார் என்ன ஸ்டோர் பண்ணேன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு காட்டுது ஸோ இந்த ஃபைலை வந்துட்டு நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் டாட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு வேர்ஷன் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நான் எடுத்துட்டேன் ஸோ அந்த ஃபைலில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் மாடிஃபை பண்ணும்போது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறத வந்து நான் என்ன மாடிஃபை பண்ணுறேன்னா எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மாடிஃபை பண்ணி நான் அதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய பக்கெட்டில் போயிட்டு ஸோ இது வந்து என்னோடய பக்கெட்டாக இருக்குது நான் இந்த பக்கெட்டில் வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ஃபைலை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது இந்த ஃபைலை தான் நான் ஆக்சுவலாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்லோட் கொடுத்துட்டேன் அப்லோட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ வந்து என்னோட ஃபைல் வந்து அப்லோட் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து என்னுடைய வேர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வேர்ஷனில் வந்து ஹைட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ வந்து ஜஸ்ட் இந்த ஃபைல் இருக்குன்னு மட்டும் தான் கட்டுது இதோட என்ன வேர்ஷனும் காட்டாது ஸோ இங்கே வேர்ஷனுங்கிற ஃபீல்டில் வந்து நான் ஷோ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபைலினுடைய எல்லா வேர்ஷனும் காட்டும் ஸோ இது வந்து ஓல்டு வேர்ஷன் இது வந்து நியூ வேர்ஷன் ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணி நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஸோ இது மூலமாக நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சஸ் டினேட் காட்டுது ஸோ ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த வேர்ஷனுக்கு நம்மள வந்து ஆக்சஸ் பர்மிஷன் நம்ம கொடுக்கல ஸோ நான் அந்த ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனுக்கு நம்ம பப்ளிக்னு மாற்றணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து நான் பப்ளிக்னு மாற்றணும் ஸோ மாற்றினா தான் எனக்கு வந்து அதில் இருக்க டேட்டாஸ் வந்து தெரியும் ஸோ இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த டேட்டாஸ் காட்டாது ஸோ நான் இந்த வேர்ஷனை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி ஆக்ஷனுங்கிற டேப்பில் போயிட்டு நான் அதை வந்து பப்ளிக்காக காட்டுறேன் மாற்றிடுறேன் ஸோ மேக் பப்ளிக் கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா என்னோடய நியூ வேர்ஷனுக்கு நான் ஆக்சஸ் பர்மிஷன் செட் பண்ணிட்டேன் அதையும் நான் பப்ளிக்காக மாற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் அதுக்குள்ளே என்ன டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ டூ த்ரீ ஃபோருங்கிறத தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் ஒன்ல இருந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன்க்கு பதிலாக எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த யூஆர்எல் வந்து நான் வந்து கிளிக் பண்ணி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர்னு சொல்லி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஸோ நான் அந்த டேட்டா வந்து நான் மாடிஃபை பண்ணக்கப்புறம் அது ஆகிட்டு இருக்கு என்னோட ஓல்டு வேர்ஷனும் எனக்கு இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ வேர்ஷனிங் எனேபிள் பண்ணால் இது நடக்கும் ஸோ அதையும் நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதையும் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பார
எனக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கும் நான் ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதனுடைய எல்லா வேர்ஷன்ஸும் நான் இங்கே எனக்கு கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணி நான் அதில் ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நான் நடத்துகிறேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிறைய வந்து டெஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் இமேஜஸ் இருக்கும் நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பட் குறிப்பிட்ட டைம் அந்த ப்ராசஸ் அதாவது என்னுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் தேவைப்படாது அதாவது தேவைப்படாதுனா நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டேன் பட் என்னுடைய யூசேஜ்க்கு வந்துட்டு எனக்கு தேவையாக <laughs> அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்னோடய டேட்டாஸ் வந்துட்டு வேறு ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்க்கு ட்ரான்ஸேஷன் ஆகிடணும் ஸோ அது அதுக்காகவும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆகி கிளாஸில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வந்துட்டு இன்னும் வந்து என்னென்னா இன்னும் நான் அது இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப சீப்பரான ஸ்டோரேஜ்க்கு நான் போய் செட் ஆகிடணும் ஸோ வந்து அதாவது ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிரியேஷருங்கிறது வந்து ரொம்ப சீப் ஸ்டோரேஜ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து என் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐ விடவும் ஸ்டாண்டர்ட் கிளேஷியர் விடவும் ஸோ அதிகம் காஸ்ட்லி ஆனது ஸோ இன்னைக்கு இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டான டேட்டாஸ்லாம் வந்துட்டு சீப்பஸ்ட் ஸ்டோரேஜில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த நான் ட்ரான்சேஷன் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ஐஏக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணல சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு மேலே அப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரியான டேட்டாஸ்லாம் வந்து நான் என்னோட ஸ்டோரேஜ் கிளேஷியர் ஏன்னா அது ரொம்ப சீப்பான ஸ்டோரேஜ் அதுக்கு போகணும் அதாவது இது வந்து எதுக்காக நம்மளுடைய காஸ்ட் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம பக்கெட் க்ரியேட் பண்ணக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிடுவோங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து லைஃப் சைக்கிள் ரூல் வந்து ஸோ மே பாஸ் பண் பா என்னோடய பக்கெட்குள்ளே இருக்க மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ அங்கேருந்து ஆட் லைஃப் சைக்கிள் ரூல் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நான் பக்கெட்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டுக்குமே அது ரூல் கொடுக்கணுமா இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட் ரூல் கொடுக்கணுமா நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ நான் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்க்கும் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ரூல் நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ ரூல் ஃபார் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லி நான் ஒரு ரூல் கொடுக்குறேன் ஸோ இட் இஸ் அ ரூல் சைக்கிள் ரூலோட நேம் மட்டும்தான் ஸோ அது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே ட்ரான்சேஷன் ஸோ வந்து இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவேன் அப்படின்னா கரண்ட் வேர்ஷனுக்காக இருக்கட்டும் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ நம்மளுடைய டேட்டாவுடைய கரண்ட் வேர்ஷனாக இருக்கட்டும் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் ட்ரான்சேஷன் இங்கே நான் செட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அமேசான் எஸ் த்ரீ என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேஸ் அந்த குறிப்பிட்ட டேஸ் முடிஞ்சக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்சேஷன் பண்ணிவிடும் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்லேருந்து ஸ்டோரேஜ் ஐஏங்கிற அந்த கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் என்ன செட் பண்ணுறேன் ஃபார் கரண்ட் வேர்ஷன் வந்துட்டு நான் ட்ரான்சேஷன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ட்ரான்சேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏ வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு மாறணும்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் எஸ் த்ரீயை விட இது வந்து சீப் ஸோ நான் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் டேட்டாஸ்லாம் வந்துட்டு நான் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஸோ என்னோடய காஸ்ட் வந்து மினிமைஸ் ஆகிடுது நான் இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இதில் கொடுக்கலாம் ஸோ அதில் என்னென்னா வந்து நான் ட்ரான்சேஷன் டு கிளேஷியர்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் வந்து வேறு ட்ரான்சேஷன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸும் இருக்குது ஸோ ஒன் ஜோன் ஐ ஆஃப்டர் அதுவும் இருக்குது நான் ட்ரான்சேஷன் டு கிளேஷியர்னு கொடுக்குறேன் பிகாஸ் வந்து அது இன்னும் சீப்பஸ்ட்டான ஸ்டோரேஜ் நான் வந்து ரொம்ப வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டேன் அந்த டேட்டா அச்சீவ்டு டேட்டாஸாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த டேட்டாஸை நான் வந்து இந்த கிளேஷியருக்குள்ளார போட்டுடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து என்னுடைய டேட்டாஸ் வந்து அதில் போட்டுடலாம் பிகாஸ் நம்ம வந்து அதை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ கிளேஷியரில் ஒரு டீமெரிட் என்னென்னா ட்ரிப்ரிவல் டைம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் பட் வந்து இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கும் போது ஸோ வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டேட்டாஸ் வந்து அவ்வளோ நான் ஆக்சஸ் பண்ண மாட்டேன் அது ஒரு அச்ச
போட்டு <laughs> ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டேட்டா யூஸ் ஆக போகிறோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிலீட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் நான் அது வந்து மேனுவலாக பண்ணாமல் நான் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் வந்து டிலீட் மார்க்கர்ஸ் இருக்கிற வந்து டேட்டாஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து செட் பண்ண முடியாது அந்த வேர்ஷனுக்கு நம்ம செட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் செட் பண்ணியிருக்கோங்கிற அந்த ஓவர் வியூஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஐ மீன் இந்த ரூல் பார்த்திங்கனா இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து அப்ளை டு ஹோல் பக்கெட் ஸோ இந்த பக்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸ்க்குமே அதாவது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு இந்த ரூல் அப்ளை ஆகிடும் ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து குறிப்பிட்ட டேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் மாறணுமா இல்லை வந்து அது எக்ஸ்பயர் ஆகணுமான்னு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அமேசான் எஸ் த்ரீ வந்து அவங்க வெப் சர்வீஸ் வந்து அவங்களே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து செக் பண்ணி அது டிலீட் ஆகிட்டும் இல்லை வந்து ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டும் இருக்கும் நம்ம அது வந்து மேனுவலாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்